சன் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமேக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி சார் நீ ரொம்ப நாளாக சிங்கிளாகவே இருக்கேன் அதனால் சீக்கிரமாக உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால் பாரேன் லைனா பொண்ணுங்க போட்டோவா எடுத்து வந்திருக்கேன் யாரு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லு பாக்கலாம் எனக்கு நீ பொண்ணு பாத்துருக்க இது எதுவுமே புடிக்கல போச்சுதா இவங்க யாருமே பிடிக்கலையா ஏன் அதாவது ஒரு குடும்பத்துக்கு பொண்ணு எப்படி தேவை அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் எனக்கு மட்டும் இல்ல தமிழ்நாடு இப்படிதான் கேக்கும் ஓ ஆமா ரோஜா சார் ரோஜா மெட்டி வழியில் உள்ள சரோஜா மாதிரி மருமக வேணும் அப்படின்னு எல்லா மாமியாரும் கேட்பாங்க ரோஜால வர கல்பனா மாதிரி மாமியார் வேணும் அப்படின்னா எல்லா மருமகளும் கேட்பாங்க சொல்றத விட அவங்க அப்படியே நேரில் கூப்பிட்டு வந்து காமிச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கே கூப்பிட்டு வந்துட்டேன் ஆக மொத்தத்தில் எல்லா குடும்பமும் இவங்களை செல்லமா சின்னத்திரியின் சாவித்திரி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க நடிப்பில் இவங்க பாயும் புளி அதுக்கு ஆதாரணம் மெட்டி ஒளி சிலேட்ஸ்வல் காயத்ரி தேவையில்லை <laughs> வழியில <laughs> 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 ஸோ சரி ஷூட்டிங் நடக்குது ரஜினிகாந்த் அப்படின்னா நான் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாம் பாம்பே ஸோ அம்ச்சி மும்பை அம்ச்சி ரஜினிகாந்த் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்தேன் பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு சூப்பர் ஸ்டாரை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு நான் என் அம்மா அக்காவோ ஸ்டடிங் ஸோ ஷி டென் கம் அப்பா நானும் செட்டுக்கு போகிறோம் அப்படியே போகிறோம் நைட் எஃபெக்ட் ஷூட்டிங் வள்ளியில் போயிட்டுருக்கு அப்படியே போயிட்டு அவர் வந்தார் அந்த சூப்பர் ஸ்டார் பார்க்க போகிறோம் பார்க்க போகிறோன்னா I was totally அப்படியே இதாயிட்டேன்னா வந்து ஸோ ஹம்பிலி ஹி கேம் அம்மா பார்க்கும்போது நல்ல என் அம்மா வந்து அப்படியே என்தூசியாஸ்டிக்காக மராட்டியில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவரும் ஹி ரெஸ்பாண்டட் ஈக்குவலி ஸோ வெல் எப்படி இருக்கேன் அப்படியெல்லாம் பேசிட்டு ஹி ஷுக் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் ஆ சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு ஸோ என் அண்ணா அது வந்து என் அண்ணா ஷூட்டிங்னால ஐ காட் அ சான்ஸ் அப்போது வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி பற்றியெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது என் அண்ணா தான் ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஸ்டெப் பண்ணுறாரு ஸோ அது தட் வாஸ் லைக் ஒன் பிக் இது அது அப்படியே கட் பண்ணால் கமல் சார் வந்து ஏதோ ஒரு சிங்கப்பூரில் ஒரு ஷோ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை நீடட் கிளாசிக்கல் டான்ஸர்ஸ் ஓகே சரி ஹாலிடேஸில் அடிக்கடி ஐ இல் கம் ஹியர் அப்போது வந்து ஹீ சேட் ஓகே கிளாசிக்கல் டான்ஸிங் ஆச்சே காயத்ரி கூப்பிடலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க ஐ வாஸ் லைக் ஓகே ஓகே டான்ஸ்னா ஆல்வேஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் போனால் கமல் சார் ஃபே ஓ மை காட் கமல் சாரோட டான்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஐம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டு மை பிரதர் ரகுராம் மாஸ்டர் அவர் வந்து என்னை அப்படியே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க டு கமல் சார் அவரோட படத்துலேருந்து எவ்வளோ சாங்ஸ் எல்லாம் அவரோட டான்ஸ் பண்ணேன் ஸோ வி வென் வென்ட் ஆன் அ டோர் அந்த ஒரே ஸ்பேன் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்குள்ளே அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டேன் அப்படியே அப்பா பெங்களூர் போயிட்டு பை தென் வி வர் இன் பெங்களூர் ஸோ பெங்களூர் போயிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்ல போகிறேன் ரஜினி சாரை பார்த்தேன் கமல் சாரோட டான்ஸ் ஆடினேன் அப்படி இப்படி ரைட் நல்லா இருந்தது அதாவது கேமராவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சூப்பர் ஸ்டார் அண்ட் கமல் சார் வந்து மேம் பார்த்துருக்காங்க கிரேட் சூப்பர் ஸோ யாருக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு அமையும் பயங்கரமான ஒரு லக்கியான பர்சனாக இருந்திருக்கீங்க நீங்கள் ஸோ எப்படி மேம் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள என்டர் ஆனீங்க இந்த ஆக்டிங் மேலே இருக்கிற ஆர்வம் ஃபஸ்ட் ஆக்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது இப்படியே அண்ணா பிகாஸ் ஆஃப் அண்ணா ஒரு நியூ ஃபேஸ் இன்டர்வியூக்கு போனேன் அங்கே போனால் மை அதர் மை ரோல் மாடல் ரேவதி மேமை பார்த்தேன் ஸோ ஐ கால் ஆஷா மை ஷி இஸ் லைக் மை மதர் ஓன்லி ஸோ அப்படியே பார்த்தா ஓ மை காட் அப்படின்னு ஃபுல் இன்டர்வியூ அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவங்கள ஸோ பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு கட் அந்த இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு அப்படியே களம்லான்னு இருக்கும்போது அவங்க சுரேஷ் மேனன் வந்தாங்க வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் அ மூவி சிக்ஸ் கேர்ள்ஸ் வேணும் அதில் வந்து காயத்ரி நடிப்பாளா இட் லைக் இட் பி வெரி நைஸ் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ அந்த ஏயோ நான் எல்லாம் நடிக்க மாட்டேன் எனக்கு இது போதும் எல்லாரையும் பார்த்துட்டேன் ரஜினி சார் கமல் சார் ரேவதி எஸ்பிபி சார் இவங்கள எல்லாரையும் பார்த்துட்டேன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் அப்படின்னு அடுத்தது சொன்னாங்க ஏ அப்படியா ஆக்சுவலி அருண்சாமி தான் ஹீரோ அப்படின்னு சொன்னோடனே அருண்சாமியா 
அப்போதான் ரோஜா ரிலீஸ் ஆகி லைக் வி வர் ஸோ எக்ஸைட்டட் அரவிந்த் சுவாமி எங்கே போனாலும் அந்த பாட்டு தான் ஓடிட்டு இருக்கும் ரிப்பீட் மோடில் சரி அப்படியே அப்பா பார்த்தாரு ஐ சேட் அப்பா ஹாலிடேஸ் தானே லெட் மீ டூ இட் அப்படின்னு அதே சைட் த்ரீ மந்த்ஸில் வில் ஃபினிஷ் த மூவியும் வா அப்படின்னு டிசைடட் டு டூ இட் So that was an exciting experience that was my first step into acting okay super and uh, program at opening la und pooji tharana irukku nariya photos la vachinda kai la and the photos edhukku yaarukume kadaikada oru vaippu ungalku kadichirukku adha enna adin paathina ore padathila vijay sir and ajit sir and the padathila neenga idhu vandu inimela yaarukum kadaikuma abingiradhu vandu oru miga periya kelvi kuriyada so raja vin paarvayile eppadi irundhu idu pannum bodhu ah that was my second movie idhu and appo enakku oru periya vishayamave thonala because uh, vijay sir already he was in his own way he was already a star appo na raja vin parvela pannumbodhu he was already he had done so many movies ajith and me naanga paasamalargalliyu natcho together and raja vin parvela pannumbodhu avar appadi very thanama irpar na idu pannanu adu pannanu nu epovume solvaanga i don't know if even if he remembers but avar solvar gayatri just next year you see நீ பார்த்துட்டே இரு நான் எங்கே இருப்பேன்னு பார்த்துட்டு இரு அவ்வளோ அவரோட ஹார்ட் ஒர்க் வந்து ஸோ ரொம்ப பிளிங்கர்ஸ் போட்டு ஒரு ஹார்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த அதை நோக்கிட்டே அவர் போனார் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஹி இட்ஸ் பேட் இஸ் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் பேட் அண்ட் நான் நிறைய இப்போ கூட கேள்விப்பட்டிருக்கேன் தட் ஹி இஸ் ஸ்டில் த சேம் பர்சன் ரொம்ப ஹம்பிளாக இருக்கார் அப்படின்னா அண்ட் விஜய் சார் எப்போவுமே வந்து அப்படி தான் இருப்பார் சைலண்ட்டாக இருப்பார் ஆக்ஷன் சொன்னோன்னே அப்படியே அந்த கேரக்டருக்குள்ளே போயிடுவார் கட் சொன்னோன்னே அகேன் ஹில் பி லைக் நான் எங்கே இருக்க இருக்கிற இடமே தெரியாத மாதிரி இருப்பார் என்னோடய ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஐ மெட் தீஸ் டூ லைக் திஸ் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு பெரிய விஷயமா வந்துட்ட வந்துச்சு நீங்கள் தான் வந்து ரெண்டு பேரோடையும் நடிச்சிருக்கீங்கன்னா இல்லையே அந்த படத்தில் இந்திரஜாவும் இருந்தாங்களே அப்படின்னா நீங்கள் தான் ஒரு சீனில் ஒரு அஜித் விஜயோட நீங்கள் தான் நடிச்சிங்க அப்படின்னாங்க ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஒன் மோமெண்ட் ஓ ரெண்டு சூப்பர் ஸ்டார்ஸோட நடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாக்ட்லி கேமராவை பார்க்க முன்னாடி ரஜினி சார் கமல் சாரை பார்த்துருக்கீங்க கேமராவுக்குள்ள வந்ததுக்கப்புறம் விஜய் சார் அஜித் சார் கூட பண்ணிக்கீங்க வா நிஜமாவே நீங்க வந்து ஒரு லக்கி லாஸ்ட் ஃபைனல் பீஸ் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பொக்கிஷமா பாத்துக்கணும் நாங்க எஸ் நீங்க வந்து ஒரு லக்கி கிட் அப்படிங்கே சொல்லலாம் அண்ட் गायत्री மேம் ரொம்ப சூப்பரா பேசிட்டாங்க இப்போ ஒரு புஸ் ஒரு செக்மெண்ட் குள்ள போறோம் அண்ட் நீங்க சரோஜாவா இருந்தத பத்தி நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் இப்போ நீங்க ரோஜால இருக்கீங்க அத பத்தியும் பேச போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வருது அது என்னங்கறத பார்த்தலாம் பாய்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ளீஸ் எஸ் சோ ப்ராப்பர்ட்டி வந்திருச்சு நீங்க நடிக்கிற சீரியல் வந்து ரோஜா இப்போ இருக்குது கூஜா சோ என்ன பண்ண போறீங்க அப்படினு பாத்தீங்கனா அந்த கூஜாக்குள்ள கை விட்டு நம்ம வந்து ஒரு கேம் விளையாட போறோம் சோ அதுக்கு முன்னாடி ரோஜா சீரியல் சோ இந்த சீரியல நீங்க எப்படி இணைந்தீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க இது வந்து एक्चुअली என்னோட மெட்டர்னிட்டி லீவ் க்கு அப்புறம் வந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் யார் மாமியாரா பண்றாங்கனா ஃபர்ஸ்ட் thing ஏ சொல்லிட்டாங்க வடிவு காசி ஆண்டி பண்ண போறாங்க அப்படினு அது கேட்டோடனே ஐ செட் ஓகே பிகாஸ் நானும் வடிவமாவும் வி கோ லாங் பேக் லாங் 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 பேக் குடும்பம்ல எனக்கு மாமியாரா நடிச்சாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் மேகலால எனக்கு அத்தையா நடிச்சாங்க இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் இங்க சோ ஐ வாஸ் லைக் கண்டிப்பா நான் பண்றேன் அப்படின்னா இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் எதுக்கு ஒத்துட்டேனா கேரக்டர் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நான் பண்ணல அது எல்லாம் ரொம்ப இன்னோசென்டா ரொம்ப வெகுலித்தனமாக மாமியார் முருகா எனக்கு அந்த ரெண்டு தவறே எதுவுமே தெரியாது முருகா முருகான்னு இருப்பேன் மாமியார் சொன்னது தான் வந்து இதாக இருப்பேன் ஃபேமிலி அப்படி தான் ஐ என்டர்ட் ரோஜா சூப்பர் ஸோ இப்போ அந்த கூஜாக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஜா சீரியலில் நடிக்கிறவங்க அவங்களுடைய பேர்கள் தான் இருக்குது ஐ மீன் பால் வடிவில் இருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு கேரக்டர் பேரை நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் கையை விட்டு எடுக்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் கையை எடுக்கும்போது ரெட் கலர் பால் வந்துச்சுன்னா அந்த நபர் மாத்திக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க ஷேர் பண்றீங்க கிரீன் கலர் பால் வந்துச்சுன்னா அவங்கள பத்தி ஒரு பாசிட்டிவான விஷயங்கள் நீங்க சொல்லலாம் எல்லோ கலர் பால் வந்துச்சுன்னா அவங்கள மாதிரி நீங்க இமிடேட் பண்ணி காமிக்கணும் ஸோ பால் எடுக்கும்போது நீங்க பார்க்காம எடுக்கணும் இதுதான் கேமோட ரூல்ஸ் ஸோ உங்களுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் யாருன்னா வடிவு கரசி அம்மா ஓ கிரீன் கலர் நைஸ் அவங்க பத்தி நல்ல விஷயம்னா நிறைய சொல்லலாம் நம்ம லொக்கேஷன்ல ஒரு நாள் அம்மா இல்லை அப்படியே டல் அடிக்கும் சே அம்மா இல்லையே அம்மா இல்லையான்னு ஏன்னா லொக்கேஷனுக்கு வந்தோடனே அப்படி இருக்கும் சீனு கூட அது எப்படியாவது மாற்றி வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணி ஜாலியாக லைட் அண்ணா கிட்டே பேசுறது டைரக்டர் சார் கலாய்க்கிறது ஆர்டிஸ்ட்டுங்களை இது பண்
அவங்க பண்றது தான் நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் ஆனா பயங்கர பாசிட்டிவ் கேரக்டர் சூப்பர் அந்த பால வெளியில போட்டுறலாம் அடுத்து வந்து உங்களுடைய பையன் அர்ஜுன் சார் அவன் மாத்திக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு அது மாத்திக்கிறது என்ன பால் அது வரட்டுமே ரெட்டா ஐயோ ஐயோ அது ரொம்ப கஷ்டமான டாஸ்காச்சே இப்ப நீங்க அர்ஜுன் சார் மாதிரி இமிடேட் பண்ணி காமிக்கலாம் ஆமா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து पर्सनल ஓகே வந்தேனே गायत्रीமா 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 அவனோட தமிழ் கன்னடா கலந்து ஒரு இது இருக்கும் சோ बिकॉज ஐ அம் ஆல்சோ பாதி கன்னடா ஹி will talk to me கேட்டமா ஏனு இன்னைக்கு என்ன என்ன இன்னைக்கு அப்படினா ஒண்ணு இல்லடா நல்லா இருக்கியா நல்லா இருக்கேன் கேட்டமா இன்னைக்கு சீக்கிரமா போய்டுவோமா அப்படினா தெரியாதுடா எனக்கு நீங்க நீங்க சொன்னா போய்டலாம் அப்படினா அந்த லைக் ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் திஸ் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி வாட் இட் இஸ் பட் காயத்ரமா அந்த கூப்பிடுற காயத்ரமாவே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸ்வீட்டா இருக்கும் டேரக்டர் சொல்றாரு கமான் ஆக்சன் சிவு சார் ஒரு நிமிஷம் சார் ஹோல்ட் ஹோல்ட் டைரக்டர் அங்கே ரோல் 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 சொல்லிட்டே இருப்பாரு சார் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ரோலிங் போலாம் டைம் ஆயிடுச்சு கடல் சார் இந்த டைலாக் சொல்லுங்க நீங்க வந்து எப்ப வரீங்கன்னா ஆ ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் காயத்ரமா இது ஆக்சுவலி இது மீனிங் இதுதானே இதுதானே போலாம் போலாம் டைம் ஆயிடுச்சு சார் கேரக்டர் குள்ள குள்ள வர சார் இருங்க சார் அப்படினா அப்புறம் ஆ ஆக்ஷன் அப்புறம் என்ன அனு சொன்னது புரிஞ்சுதா இல்லை ஏ என்னடா பண்ற சார் அது டைலாக் கேட்கல சார் ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஒன் மோர் இப்படிதான் பண்ணுவான் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்கல்ல ஆமா ஓகே அடுத்து வந்து உங்களுடைய மருமகள் செல்ல மருமகள் ரோஜா நிறைய பாசிட்டிவ் நிறைய இருக்கு ஒரு தமிழ் தெரியாத பொண்ணு என்ன மாதிரி தான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்து மேக்கிங் அ மார்க் ஆல்ரெடி ரோஜா சீரியலில் ஆல்ரெடி மேட் அ மார்க் எங்கே போனாலும் பிரியாங்காங்கிறது மறந்துட்டாங்க ரோஜா ரோஜா ரோஜான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பாசிட்டிவ் நிறைய இருக்கு வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் போத் ஆஃப் தெம் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் வெரி குட் எங்களுக்காக நீங்கள் ரோஜா மாதிரி அந்த அர்ஜுன் சார் அந்த டைலாக் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் அர்ஜுன் சார் அர்ஜுன் சார் சொல்லு ரோஜா பாவ அர்ஜுன் சார் பாட்டி அவங்கள திட்டாதீங்க அவங்க பாவம்ல நீங்க கவுண்டர் குட்மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் மேடம் அப்படின்னா அப்புறம் சாப்பிட்டியாமா ஆ ஆ சாப்பிட்டேன் எல்லாமே ஒரு ஷாக்கோட தான் பண்ணுவாங்க நேற்று எத்தனை மணிக்கு பேக்கப் ஆச்சு ஷாமிலி ஐயோ மேடம் கேட்குறீங்க மேடம் இவ்வளோ லேட் பண்ணுறாங்க ஓகே அது அப்போது ஆக்ஷன் சார் வருவார் ஆ அனு இந்த இதாக இது ஆ ஓகே சார் ஓகே சார் ரெடி என்ன வந்து ஆக்ஷன் சொன்னோடன மலையாளத்தும் <laughs> 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 ஸோ அந்த இந்த சன் குடும்பம்லேயே இருக்கேன்னா எல்லாமே சன் டிவி சன் டிவியால் தான் எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஃபேமஸ் சன் குடும்பம்ல வந்து குடும்பம் சீரியல் பண்ணும்போது சௌந்தர்யா 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 தான் அவ்வளோ ரீச்சாக இருந்தது இன்ஃபேக்ட் ஏதோ படத்தில் கூட 
முதல் வன் படத்தில் வந்து அர்ஜுன் சரோட அம்மா சொல்லுவாங்களாம் சவுந்த இந்த குடும்பம்ல வருவாங்களே காயத்ரி அந்த மாதிரி பொண்ணு வேணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்களாம் ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் ஐ திங்க் நைன்டி சிக்ஸ்ல குடும்பம் பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடியே ஐ என்டர்ட் சன் டிவி ராதிகா மேமோட நாலாவது முடிச்சு ஆல்சோ வாஸ் பிஃபோர் குடும்பம் அண்ட் நீங்க சொல்ற மாதிரி முதல் படத்துல மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லாருமே எங்களுக்கு வந்து குடும்பம் காயத்ரி மாதிரி தான் பொண்ணு வேணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் அப்போ கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இந்த லவ் ப்ரப்போசல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய வந்திருக்கா அந்த டைம்லப்பா இல்லையுமே வரல இன்ஃபேக்ட் மெட்டி ஒலியோட ஃபர்ஸ்ட் சீனே அந்த எல்எல்பி லவ் லெட்டர் பாய் என்ன ஒரு கேரக்டர் இருக்கு அதுல அதுதான் எனக்கு உண்மையில அந்த ஆஃப் இன் ஸ்கிரீன்ல தான் பட் அதுதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்த லவ் லெட்டர் எனக்கு லவ் லெட்டரே வந்தது இல்லை ஆமா யாருமே அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து லவ் லெட்டர் கொடுத்ததோ ப்ரப்போஸ் பண்ணது இதெல்லாம் எதுவுமே நடக்கல மேபி விஜய் அஜித்தே உங்களுக்கு போட்டி போட்டுக்காங்களே நம்ம எல்லாம் எதுக்கு போட்டி போடணும் தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் ஒதுக்கிட்டாங்க போல ஆமா அசாரம் ட்ரை பண்ணிருப்பான் பாவம் ரொம்ப வயசாயிருச்சு அப்படின்னு விட்டுருப்பான் ஆமா ரொம்ப சின்ன பையன் சரி கமிங் பேக் டு சன் குடும்பம் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் சன் குடும்பம் விருதுகள்ல பெஸ்ட் மாமியார் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில நீங்க வாங்கிருக்கீங்க அந்த மூமெண்ட் எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலி சுரியலா இருந்தது நான் எல்லா சன் குடும்பம் ஃபங்க்ஷனுக்கும் போவேன் சரி இந்த வாட்டி எல்லா வருஷமும் நாமினேஷனில் இருப்பேன் இந்த வருஷம் வந்துடும் போல் இருக்கேன் இந்த வருஷம் அப்புறம் ஸ்பீச் எல்லாம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே போவேன் மனசுக்குள்ளே இப்படி கேட்டால் இவங்கள தேங்க் பண்ணணும் அவங்கள வந்து விட்டுடக்கூடாது இப்படி எல்லாம் அப்போ அம்மா அப்பாவை தேங்க் பண்ணணும் இப்படி எல்லாம் நினச்சிட்டு போவேன் எவ்ரி இயர் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டெல்லாம் போவேன் நாமினேஷனோட சரி அது திங்க் ஐயோ இந்த வருஷம் வரலையா சரி ஓகே அடுத்த வருஷம் பார்க்கலாம் அடுத்த வருஷம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு இந்த வருஷம் ஐ டிட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் இட் அட் ஆல் ஏன்னா அந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஐ திங்க் ஆஷாமா அந்த மாதிரி லைக் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாச்சும் நான் சொன்னேன் இந்த வாட்டி நான் ப்ரிப்பேரும் பண்ண வேண்டாம் ஸ்வீ ஸ்பீச்சும் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் சும்மா ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஒயிட் சாரி எடுத்து அப்படியே போட்டுட்டு போனேன் போயிட்டு நிற்கிறேன் நாமினேஷன் வந்தது ஆ ஹா எல்லாம் ஸ்மைல் எல்லாம் பண்ணேன் காயத்ரி கல்பனா அப்படின்னு சொன்னோன்னே நான் தான் நான் தான் கல்பனா எனக்கு தான் அவார்டு வந்துருக்குன்னு போய் ஸ்டேஜ் ஐ வாஸ் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் அட் ஆல் ஸோ அந்த அன்ப்ரிப்பேர்ட்னஸ்லேயே ஒரு ஏதோ ஒன்று பேசிட்டு ஐ வாஸ் ஹாப்பி சரி அம்மா ரியல் லைஃப்பில் அம்மா ஆனதுக்கப்புறம் கேரக்டர்லேயும் அம்மா கேரக்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ ஹவ் காட் அ அவார்ட் ஸோ ஐ அக்செப்டட் தட் ஐ வாஸ் எக்ஸைட்டட் அம்மா அதுதான் நாங்கள் எப்போ கொடுப்போம் எப்படி கொடுப்போம் எங்களுக்கே தெரியாது ஆனால் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல கரெக்டாக கொடுப்போம் அண்ட் காயத்ரி மேம் உங்களுடைய ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சீரியல் நீங்கள் வந்து சரோவா வந்து கலக்கின ஒரு சீரியல் மெட்டி ஒலி மெட்டி ஒலி மெட்டி ஒலி மொத்தம் எத்தனை எபிசோட்ஸ் போயிருக்குது எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இலெவன் ஐ டெல் யூ வை இதுக்கு ஒரு சின்ன கதை இருக்கு நான் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் ஒரு நாள் சார் கூப்பிட்டாங்க மேடம் வாங்க மார்னிங் வந்துடுங்க வந்ததுக்கப்புறம் வைஎம்சிஏல தான் ஷூட்டிங் நினைக்கிறேன் கூட்டு போயிட்டு ஒரு புக் தேர்ட்டி டூ பேஜஸ் புக் அது படித்தாங்க ஒரு வாட்டி படிக்கும்போது யாருமே பேசலை நான் மட்டும்தான் பேசுகிறேன் 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 எனக்கு தமிழ் படிக்க தெரியாது அதனால் அகெயின் ஹீ டோல் மீ நீங்கள் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு டில் லன்ச் டைம் ஹீ ட்ரெயின்டு மீ நீங்கள் இப்போது இது திஸ் இஸ் அ சிங்கிள் ஷார்ட் அப்படின்னாங்க ஓ சிங்கிள் ஷார்ட்ல நடிக்கிறேன் 22 டூ பேஜஸ் சரோ மட்டும் தான் பேசுது மானிட்டர்ல நான் வந்து அந்த ஆக்ஷன் இல்லாம பண்ணி பார்த்து ஐ வாஸ் கான்ஃபிடென்ட் டேக் போனோம் சிங்கிள் டேக்ல ஆர்டிஸ்ட் வரது போறது அது இது ஃபினிஷ்ட் தட் வாஸ் த எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் ஓகே ஸோ தட்ஸ் மை ஐ நோ அதுக்கப்புறம் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்ல இருந்து அந்த டென் எபிசோட்ஸ்ல கிளைமேக்ஸ் வந்துச்சு அண்ட் எஸ் காயத்ரி மேம் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மருமகளும் நீங்கள் தான் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாமியாரும் நீங்கள் தான் அண்ட் மேலும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கணும் குறிப்பாக சன் டிவியில் உங்களை நாங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கணும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் எங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் மேம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் நம்ம எல்லாருடைய ஃபேவரட் ரோஜா குடும்பத்துலேருந்து கல்பனா அதாவது நம்ம காயத்ரி வந்திருந்தாங்க எல்லாரும் பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்க இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான வணக்கம் தமிழ் எபிசோடில் வந்து சந்திக்கிறோம் அண்டில் தென் இஸ் வாய் ஃப்ரம் அசார் அண்ட் பூ